、インパクトのある CM で人気を博し、モデルや女優として活躍していた和志尾伊佐子さん。プライベートでは中村徹さんと結婚し、美男美女のおしどり夫婦と言われていました。しかし、近年ではテレビでその姿を見かけることがありません。どうやら重病を患い、闘病中のようなのです。ある難病ではないかとの噂も飛び交っていますが、わしおさんは一体どのような病気と戦っているのでしょうか。経歴とともに見ていきましょう。わしおいさこさんのプロフィール。本名、中村いさこ。生年月日、1967年4月1日。出身地、新潟県新潟市。身長176センチ。血液型 AB 型。学歴新潟精神女子高校。所属事務所キット。経歴。和尾伊佐子さんは15歳の1983年に雑誌総園の専属モデルとしてデビューしました。表紙モデルとして注目を集め、24ヶ月もの期間、表紙を飾りました。この記録は連続連載の最長記録だそうです。そして、1985年の18歳の時に、全日空の水着キャンペーンガールに抜擢され、その名が広く知られることになりました。2年後には、なんとパリコレでモデルを務めるほどにモデルになりました。和しさんはモデルとして活躍する傍ら、女優デビューも果たしています。1986年に映画、野雪山雪海辺雪で主演を演じ、女優としても活動を始めます。以降、数多くのドラマや映画に出演するようになりました。和しおさんの人気を高めたきっかけは、1989年のサントリーの CM、鉄骨飲料に出演したことで、一躍人気女優へと上り詰めました。1993年には主演の我が愛の歌、滝蓮太郎物語での演技が評価され、日本アカデミー賞の優秀主演女優賞を受賞しています。結婚相手はあの人気俳優。和しさんは1995年28歳の時に結婚しました。お相手は俳優の中村徹さんです。二人が交際していることは結婚発表まで誰も知らず、人気俳優と女優の突然の結婚発表は世間を驚かせました。長い期間マスコミに関係がバレないように過ごしてきた和潮さんは結婚会見で、この日が来るとは思わなかったと涙ながらに話しました。和潮さんのどこに惹かれたか質問された中村さんは全部が好きと答えます。それに対し和潮さんも、私も一緒です。私が柳みたいに揺れていても、中村さんが私の足をしっかり掴んでくれて、倒れないようにしてくれる存在です。と話し、幸せオーラ満開の結婚会見となりました。二人の間には、1998年に長女、2004年に次女が誕生しています。和潮さんは子供が生まれてからは子育てに専念し、テレビ出演を控えるようになりました。結婚15年目の2010年に中村さんはインタビューで、結婚して15年経ちますが、結婚当時と全く変わらない気持ちで毎日過ごしていますと明かしていました。とても仲がいい夫婦関係であることがわかりますね。娘のデビュー秘話。長女のみおさんは20歳になった2019年に、アサヒグループ食品、エビオス成長薬の CM でデビューを果たしました。このデビューは父親の中村さんと関わりがあった CM 関係者が出演を打診したことがきっかけでした。ミオさんは小学生の時から高校までずっと芸能活動が禁止の学校に通っていたこともあり、芸能界に興味がなかったそうです。両親である和潮さんも中村さんも娘が芸能界入りすることに対し難色を示していました。しかしデビューの話を持ちかけられた時、みおさんに二十歳になったんだから自分で考えて出演するか決めなさいと声をかけました。その言葉を受け数日悩んでいたみおさんに中村さんは CM に挑戦してみたら
と後押しし、CM 出演が決まったのだそうです。初めての撮影は思っていたより緊張せず、緊張より楽しさの方が大きかったと語っています。CM 出演に際し、勉強のため父親の撮影現場へ見学に行ったというみおさん。その父親の姿に、いつもと違う感じでかっこよかったと語っていました。みおさんにとっていい刺激になったに違いありませんね。2019年8月には初となるデジタル写真集、デジタル原色美女図鑑、みおバースを出版しました。両親譲りの176センチという高身長と美貌を生かした作品になっています。CM 出演や写真集を出したみおさんは将来についてどのような道に進むかはまだ決めていないけれど、今を大切にしていきたいと明かしています。今後、両親のように俳優になるか聞かれたみおさんは、それは未知数です。今まで学校の学芸会とかでの演技しか経験がなく、しかも人の役をやったことがないんです、と話しました。これからどのような道に進むのか楽しみですね。深刻な病気とは2013年の週刊誌で、わしおさんが数年前から闘病中であると報じられました。病状は重く、わしおさんは一人での外出も難しい状態であると伝えられました。病名は公表されていませんが、感知が難しい病気だそうです。その報道から病名は、筋萎縮性側索硬化症、いわゆる ALS やパーキンソン病、抗原病ではないかと様々な憶測が飛び交っています。わしおさんが病気を患ったことで家族の生活は大きく変わりました。二人の娘は当時まだ幼く、小学生と幼稚園生でした。母親のわしおさんに代わり、中村さんが送り迎えや家事、学校行事への参加を一人で行うようになります。もともと中村さんは家事なども積極的にやっていたそうですが、わしおさんが病気になってからは、なおさら献身的に家族を支えていたといいます。娘たちの学校にもよく顔を出していたため、今でも当時の保護者と交流があるのだそうです。当時、中村さんは、わしおさんの看病や娘の世話のため、ドラマの打ち上げなどには参加せず、すぐ自宅に帰る生活を送っていました。わしおさんの闘病生活が始まったと思われる時期に、中村さんはインタビューで、守り抜きたいものは当然家族です。自分の代わりの俳優はいくらでもいるけど、妻や娘は間違いなく自分がいなければダメな人たちで、自分をどうしようもなく必要としてくれている。守らなければと思う。と語っています。長年にわたり闘病しているわしおさんですが、現在は薬やリハビリで生活に支障が出ないレベルにまで回復していると言われています。仲むつまじい夫婦として中村徹さんとの CM 共演も話題になった和志尾久子さん。病状が心配ですが、中村さんや娘さんの献身的な支えのおかげで回復しているのかもしれませんね。無事に完治してテレビ復帰してくれることを願っています。あなたはどう思いましたでしょうか家族の深い愛に包まれ病気を治してほしいと思った方は、高評価をお願いします。また、この件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。チャンネル登録していただいたらニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただきありがとうございました。